আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছে আজকে নিউজ মিন্নির জামিন শুনানিতে তুমুল বাদানুবাদ চলুন জেনে নেই বিস্তারিত নিউজ থেকে বরগুনা চাঞ্চলকর রিফা শরীফ হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী ও তার স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির জামিন আবেদনের উপর শুনানি হয়েছে বৃহস্পতিবার বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজ রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে জামিন শুনানি হয় এ সময় দুপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মিন্নিকে রিফাত হত্যার মাস্টার মাইন্ড দাবি করেন আর আসামিপক্ষের আইনজীবীরা দাবি করেন মিন্নি স্বামীকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন অথচ তাকেই বানানো হলো স্বামী হত্যা মামলার আসামি এক পর্যায়ে জামিন আবেদন ফেরত নেন মিন্নির আইনজীবীরা আদালতে মিন্নির পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেরাই খান পান্না ও ব্যারিস্টার মাহবুবুদ্দিন খোকন সহ অর্ধ শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজুদ্দিন ফকির শুনানি করেন এ সময় মিন্নির বাবা মোজামেল হোসেন কিশোর ও রিফা শরীফের বাবা আব্দুল হালিম দুলাল শরীফও উপস্থিত ছিলেন বিকেল তিনটায় জামিনের শুনানি শুরু হয় শুনানির শুরুতে মিন্নির আইনজীবী জেরাই খান পান্না আদালতে বলেন মাই লর্ড আয়সা সিদ্দিকা মিন্নি এ মামলার প্রধান সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীকে বাঁচানোর জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি যদি এই ঘটনায় জড়িত থাকতেন তাহলে স্বামীকে বাঁচাতে ঝুঁকে নিতেন না ভাগ্যের কি নির্মম পরিহার স্বামী হত্যায় তাকে বানানো হলো আসামি গ্রেফতার পর পুলিশের নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মিন্নি নারী ও অসুস্থ বিবেচনায় আমরা তার জামিন চাই ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো সাতানব্বই ধারা অনুযায়ী নারী শিশু ও বৃদ্ধা হলে জামিন পাওয়ার বিধান রয়েছে মিন্নিকে রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অমান্য করেছে দাবি করে মিন্নির আইনজীবী বলেন পুলিশ মিন্নিকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিজের কাস্টেরিতে নিয়ে গ্রেফতার দেখালো এরপর তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে দায় স্বীকার করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলো পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে একটি নির্দেশনা মানা হয়নি জেলগেট থাকতে তাকে পুলিশ লাইনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে একজন উনিশ বছরের তরুণীকে পুলিশ লাইনে নিয়ে পুরুষ পুলিশ সদস্য দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন করা হয় পুলিশের এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে জেরাই খান পান্না আরও বলেন বিচারিক আদালতে মিন্নির পক্ষে প্রথম দিন কোনো আইনজীবী ছিলেন না একজন আইনজীবী নিয়োগ দিলেও তিনি স্থানীয় সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর সঙ্গে বৈঠক করেন এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদও প্রচারিত হয় জেরাই খান পান্না আরও বলেন একটি বিশেষ মহলকে বাঁচানোর জন্যই পুলিশ প্রশাসন উঠে পড়ে লেগেছে মিন্নি যদি জামিন পান তাহলে তিনি পালিয়ে যাবেন না কিন্তু এই মামলার প্রধান সাক্ষীকে সরিয়ে দিলে মামলার মূল আসামিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে মিন্নিকে আসামি রাখার মামলা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা চলছে এ সময় মিন্নির পক্ষে অপর আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুবুদ্দিন খোকন শুনানিতে বলেন দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে ঘটনা ঘটলো দেশবাসী সবার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল অথচ কিছু লোককে রক্ষা করার জন্য মিন্নিকে আসামি করা হয়েছে ঘটনার আঠারো দিন পর সাক্ষীকে আসামি করা হলো আমরা নারী ও অসুস্থ বিবেচনায় তার জামিন চাই এরপর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজুদ্দিন ফকির উঠে দান তিনি জামিনের বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন এ সময় আদালত জানতে চান আপনি কি বক্তব্য রাখবেন কি আছে জবাবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজুদ্দিন ফকির বলেন ভিডিও আছে অনেক কিছুই আছে আমি আপনাকে জানাচ্ছি মিন্নির সঙ্গে নয়ন বন্ডের দীর্ঘদিনের প্রণয় ছিল রিফাতের আগে মিন্নির সঙ্গে নয়ন বন্ডের বিয়ে হয় সেই বিয়ে তথ্য গোপন করেই মিন্নি রিফাতের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন নয়ন বন্ড যখন জেলে থাকে তখন মিন্নি তথ্য গোপন করে রিফা শরীফকে বিয়ে করেন সেই কাবিন আমাদের কাছে রয়েছে শুধু তাই নয় নয়ন বন জেল থেকে বের হয়ে আসার পর একসঙ্গে দুটি সম্পর্ক বজায় রাখেন মিন্নি স্বামীর পাশাপাশি নয়ন বনের সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক করতেন মিন্নি কলেজে যাওয়ার নাম করে মিন্নি নয়ন বনের বাসায় গিয়ে মেলামেশা করতেন এই বিষয়গুলো মিন্নি নিজেই স্বীকার করেছেন তদন্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্ন আদালতে মিন্নি রিমান্ড আবেদনের এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে একসময় নয়ন বন ও রিফাতের মধ্যে ঝামেলা তৈরি হয় পরে মিন্নি ও নয়ন বন মিলে রিফা শরীফকে হত্যার পরিকল্পনা করেন হত্যার উদ্দেশ্যে রিফাতকে কলেজে নিয়ে যান মিন্নি এরপর তার সামনে রিফাতকে ধরে নিয়ে মারধর শুরু করেন এক পর্যায়ে নয়ন বন কোপাতে থাকলে মিন্নি বাঁচানোর অভিনয় করেন এ সময় অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজুদ্দিন ফকির বলেন মাইলট ভিডিও ফুটেজ রয়েছে সিসি ক্যামেরায় ফুটেজে দেখা যায় রিফা শরীফকে যখন ধরে নিয়ে যায় তখন মিন্নির আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছে কেননা কলেজের ফটোকে তিনি একবার এসে আবার ভিতরে যান আবার ফিরে আসেন রিফা শরীফকে যখন মারার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে তিনি তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি যখন কোপানো শুরু করলো তখন বাঁচানোর নামে অভিনয় করেছেন রিফাতকে কোপানোর সময় বাঁচাতে এলো অথচ মিন্নির শরীরে একটু নখের আচরও লাগলো না ঘটনার আগে পরে বহুবার নয়ন বন এবং মিন্নির সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথোপকথনের রেকর্ড আমাদের কাছে রয়েছে বলেও জানান আইনজীবী বিচারিক আদালত মিন্নির